saw ya. Witamy ponownie. No, witamy, witamy. Witamy. Welcome, welcome. Witamy. witamy, słuchajcie. Będzie nas dzisiaj piątka na kanale, a wraz z nami będzie nowy gość i będziemy sobie mówić o kilku rzeczach. Zaczniemy od, od ropy, potem przejdziemy do gazu i powiemy sobie o tym temacie głównym, czyli poszukiwaniu zaginionych pieniędzy przez reżim. Witamy Tomka. Tomku może na początku byś się przedstawił, bo części widzów jesteś znany już, natomiast być może ktoś jeszcze Ciebie nie zna, a więc króciutko o sobie, kim jesteś, co robisz. Dobrze. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie. Nazywam się Tomasz Gonerus z Gambitu Tradera, naszej tej grupy tradingowej. No i generalnie jestem zawodowym traderem, handluję na giełdach już praktycznie od 12 lat. Wcześniej zajmowałem się funduszami inwestycyjnymi, krótko, długoterminowe, małych, większych spółek. Obecnie na swój rachunek pracuję. No i generalnie zajmuję się ekonomią. Ekonomią, handlem, to wszystko tak w skrócie można powiedzieć, że tym się tutaj zajmuję. No to tak jak wszyscy my, prawda? No to prawo, dobrze trafiłem <śmiech> chyba, tak? Jest dobry kanał, słuchaj, dobrze goście, gospodarze. Dobre kanały. Kanały, tak, tak, kanały, dwa kanały, ja tutaj, bo były pytania, słuchajcie, nadajemy na dwóch kanałach, dlatego czasami może jest też takie nieporozumienie, kiedy pisze, że jest nas ponad tysiąc, oznacza, że na dwóch, czyli na Kremlinka oraz na Kapitan Lisowski, no mamy dzisiaj konkurencję dosyć dużą, znowu zapomnieliście, Lech gra, A więc ten jeszcze prowadzi. A więc no, musimy się mierzyć tutaj z prawdziwymi kibicami. Prawdziwi kibice Lecha na pewno oglądają Lecha, natomiast kibice, które, którzy nie kibicują Lechowi, być może nas oglądają. Słuchajcie, zaczęlibyśmy od kilku rzeczy. To może na sam początek byśmy powiedzieli, co się dzieje na ropie. Ja tutaj mam taki wykres, on mi się źle skaluje, ale jeszcze tego nie opanowałem do końca. No i pytanie do Ciebie Tomku, co tutaj się dzieje, to jest wykres, który przedstawia wykres miesięczny, to co stało się na amerykańskiej ropie, na WTI, ale jak tak naprawdę dotyczy wszystkich walorów związanych z ropą, a mianowicie pojawiła się nam luka sprzedażowa, jakbyś powiedział co to jest, czego możemy się spodziewać, a jakbyśmy sobie to uzupełnili. Bo Dobrze. pewnie mamy trochę inne spojrzenie na to, z tego co rozmawialiśmy wcześniej. Spojrzenie, w którą stronę inwestować teraz, czy w górę, czy w dół. A nie, nie, to, to może na samym końcu. Na, na początek, bo też było bardzo dużo wiesz, pytań, kiedy ja pisałem, że jest luka, co to jest ta luka, tam starałem się tłumaczyć, natomiast teraz mamy troszeczkę więcej czasu, jakby powiedzieć, kiedy ta luka powstaje, no może jakbyś nie, nie, nie będziemy omawiać wszystkich typów e, luk, natomiast jakbyśmy powiedzieli, co to jest i jak to jest najczęściej wykorzystywane? Mhm. Już mówię, jak powstają luki i co to jest luka. Generalnie luka to jest akurat ta powstała, która tutaj, ta luka, która powstała na ropie, była spowodowana tym, że mamy handel od poniedziałku do piątku na ropie WTI, czyli tej amerykańskiej, no i przychodzimy generalnie do zakończenia sesji piątkowej, czyli piątkowa sesja nam się zamyka, cena zostaje na danym poziomie zamknięta, no i następne otwarcie sesji, czyli weekend jest, traderzy wyjeżdżają sobie na wczasy, urlopy odpoczywają i jest otwarcie o godzinie 12 w poniedziałek, czyli z niedzieli na poniedziałek jest otwarcie. Jak w nocy, znowu, w nocy. Tak, 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 znowu tej sesji. Wiesz, niektórzy, tak, wiesz. tak, będzie, aha, będzie czas postarać tak, się tak, mówić tak, tak bardziej zrozumiale. Tak, zrozumiałe. Jest otwarcie tej sesji z niedzieli na poniedziałek i teraz tak, jeżeli jakieś wydarzenia w weekend tam są 
jakieś czarne łabędzie, to są te czarne łabędzie, czyli akurat tutaj mieliśmy notabene bardzo ważne wydarzenie, bo było spotkanie krajów OPEC. Powiem jeszcze, co to jest generalnie. To jest organizacja krajów eksportujących ropę naftową, czyli OPEC w skrócie, to jest właśnie ta organizacja i oni są największym kartelem i o dziwo legalnym, można nawet to powiedzieć, bo mieliśmy, pewnie dużo z Was słyszało o kartelach w Medellin, o kartelach różnego rodzaju innych, no to to jest taki oficjalny zalegalizowany kartel, który ma tam ileś krajów w swoim w swojej jak gdyby tutaj konsystencji, czyli tam począwszy od jakiejś Algierii, Angolii, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, czyli wszystkie kraje, które wydobywają jak gdyby ropę, one się spotykają i założyli sobie takie państwo, że jeżeli cena jest, za, założyli sobie właśnie ten OPEC, jeżeli cena jest za niska, to oni mają wydobycie tej ropy naftowej, czyli generalnie zmniejszają wydobycie tej ropy naftowej na jak gdyby tutaj w świecie, a jeżeli cena znowu jest za wysoka, to zwiększają i oni jak gdyby sztucznie próbują regulować tę cenę. No i to, co to z tą luką się stało, no to właśnie było na takiej zasadzie, że w weekend było spotkanie, jak było spotkanie tej organizacji opec i oni zmniejszyli wydobycie o około miliard baryłek dziennie. Czego... Ej, poczekaj, nie, 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 przesadziłeś, nie miliard. Milion, przepraszam, milion baryłek dziennie było i tutaj było tak, że, że generalnie Arabia Saudyjska wzięła dużą część jak gdyby na siebie i ona zmniejszy wydobycie tej ropy. No i teraz tak, luka powstaje ze względu na to. Dodam, wzięli 500 tysięcy, tam było ponad, mhm. ponad milion i trzeba jeszcze dodać, że to było o tyle zaskoczenie może dla rynku, bo to się odbyło przed posiedzeniem OPEC. Czyli posiedzenie oficjalnym, op... oficjalnym. Tak, oficjalnym posiedzeniem. Czyli to było tak? nieoficjalne, tak. To było takie nieoficjalne i teoretycznie to nie jest w ramach OPEC, tylko dobrowolnie te kraje same z siebie tak nagle stwierdziły, że jednak będą ciąć. I teraz pytanie, czy to są faktycznie, bo tutaj też jest takie nieporozumienie, czy to są faktyczne cięcia, czy to są jednak troszeczkę takie wirtualne cięcia i to jest raczej zapowiedź niż realne zmniejszenie? Znaczy można powiedzieć, że tak, bardziej zapowiedzi, ale te zapowiedzi już reagują na rynku, na rynek tak, i, tak. i rynek już działa w tym momencie, bo jak w poniedziałek zobaczyliśmy, no to się otworzyła cena tam dużo, dużo wyżej niż się zamykała w piątek. No i teraz tak, na jakiej zasadzie to generalnie będzie dyskontowane przez rynek? Jest tak, że wiele razy już widziałem, że było coś takiego, że OPEC zmniejszał wydobycie ropy naftowej, a każdy kraj po cichutko tam swoje dziubał i sprzedawał bokiem, żeby to po prostu poszło. No i w tym momencie tak samo się wydarzyło, że dostaliśmy tutaj jak gdyby dużą tą lukę, cena wystrzeliła do góry. No i teraz sam można nawet powiedzieć, że odbywa się tak zwane domykanie tej luki, czyli cena zjeżdża w dół, żeby nam domknęła tą lukę, no i po domknięciu tej luki powinna być reakcja z powrotem do góry. No i traderzy, zawodowi handlarze, którzy handlują tą ropę, przygotowują się na to, że ta cena sobie dojedzie do tego piątkowego jak gdyby zamknięcia, co tam było na dole, czyli w granicach tam około 76. Tak, 75-80. Tak, tak, do takiego. I w tamtych rejonach będą jak gdyby podkupować, można by powiedzieć, dalej tą ropę. Na tym, no. Tak, bo tutaj mamy, ale poczekaj, bo tu powiedzmy jak gdyby, to co ja pisałem kilka dni temu, dlaczego grałem shorty, mhm. no dlatego, że tutaj mieliśmy taką, słuchajcie, sytuację, że zaczęliśmy, przeszliśmy tą górkę, no i zaczął się zjazd, no i ten zjazd jak gdyby no nic na razie nie mówił, ale zaczęło się zbliżać do tego oporu, czyli jak gdyby tej górnej krawędzi tej luki, i weszło w lukę. I to był sygnał, że istnieje próba domknięcia. To bardzo często zdarza się na rynku, natomiast rzadko ona jest tak książkowa moim zdaniem jak obecnie, że prawie dochodzimy i być może tego się nie uda jutro zrobić, bo tam brakuje kilka, kilka dolarów, w tym momencie tam bodajże no nawet niecałe 2 dolary, nie patrzyłem teraz po ile jest, no ale powiedzmy to jest gdzieś tam 2 dolary, jeżeli by się udało ją jutro domknąć, no to mamy bardzo silny sygnał wzrostowy. Dlaczego wzrostowy? Dlatego, że tutaj mamy opór, ten właśnie piątkowy, czyli sprzed prowadzenia tych cięć OPEC. Czyli rynek zakłada, i to jest jak gdyby, słuchajcie, logiczne, zawsze tutaj Tomek bardzo dużo posługuje się różnego rodzaju wykresami, ja akurat chyba mniej, 
Natomiast jakbyście się zastanowili, dlaczego tak się dzieje, dlatego że większość rynku nagle stwierdza, ok, ropa jest poniżej ceny albo jest w cenie sprzed tych cięć, no co jak gdyby oznacza, że relatywnie jest to tanio, a więc jest okazja. Tak, jest okazja, nie posługujmy się teraz żadnym AT i tak dalej, tylko starajmy się to tak wytłumaczyć, jest okazja i prawdopodobnie jest pewien opór, no już tańsza raczej nie będzie, no skoro zmniejszyli wydobycie i ta ropa spadła, no to chyba jest okazja i ona będzie szła w górę i tak duża część rynku zaczyna myśleć, natomiast sytuacja może rozrobić się ciekawa, bo to jest taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, czyli dojedziemy powiedzmy, nie osiągniemy pełnego domknięcia albo osiągniemy pełne domknięcie i będzie wybicie w górę, tak? Czyli można powiedzieć, że no sytuacja książkowa no i dla wielu y, graczy taki pewniak na rynku, natomiast jak z tymi pewniakami jest, no to czasami on może być złudny, bo co złego może się wydarzyć? Y, pierwsza rzecz, to mamy dosyć recesy, y, recesyjne otoczenie dla ropy na ten moment, pomimo tych dobrych informacji z Chin, które no powinny tą ropę pociągnąć w górę, one tej ropy nie pociągnęły w górę, natomiast no mamy takie informacje, no które pokazują, że być może ta recesja jeszcze w tym roku się długo utrzymywać. I jeżeli teraz e, zdarzyłoby się tak, że luka by została domknięta i zeszlibyśmy bardzo mocno w dół, poniżej, to rynek mógłby to e, odczytać i część graczy w ten sposób, że jeżeli ja jestem na długich pozycjach i ja teraz zakładam te pozycje i oczekuję tego wzrostu, czyli najbardziej teoretycznie prawdopodobny scenariusz, no to w tym momencie, jeżeli zacznie to zjeżdżać w dół, to wtedy wchodzimy z powrotem w ten kanał boczny, w ten trend boczny, który był wcześniej. I wtedy mamy zupełnie gdzie indziej ten opór, no bo już nie mamy tego oporu, tej luki, no bo już ją przeszliśmy, nie? I wtedy wszyscy się spodziewają, aha, będzie, słuchajcie, jeszcze taniej, no to jak dojedzie powiedzmy do tych 70, no to wtedy dopiero się opłaca kupować, tak? Czyli jeżeli przejdzie, przejdziemy ten obszar, no to może się okazać. Czy tak nastąpi? W mojej ocenie nie, natomiast no, trzeba zawsze mówić o tych wariantach takich e, innych i ryzykownych. Dlaczego nie? Dlatego, że bardzo dużo graczy będzie się ustawiać na longi, co oczywiście kusi ten kapitał spekulacyjny duży, żeby zagrać przeciwko przeciwko głównie tym małym uczestnikom. No i w takiej sytuacji byłby ten drugi wariant. Oczywiście jest wariant też taki, że będziemy się poruszać i on też jest prawdopodobny, a więc mamy jeszcze trzeci wariant, jeżeli chcemy sobie tak to omawiać, a więc jeżeli wrócimy sobie do tego, jak to wyglądało i mamy powiedzmy tutaj ten, ten wykresik, to może zdarzyć się, że my ma, będziemy mieli wybicie do góry, tak jak Tomek tutaj mówi, ale przytrzyma nas ta górna krawędź, tak? czyli tutaj nie wyjdziemy poza powiedzmy tam 80, i, czyli wejdziemy tutaj w następny taki, taki trend boczny, tak? czyli będziemy się tutaj poruszać no, po tym niewypełnionym wcześniej, nie? czyli będziemy poruszać się góra-dół, tak, jak gdyby szukając kierunku, tak, czy, czy mamy zejść w dół, czy mamy zejść w górę i będziemy sobie tak wyczekiwać. Ja się tylko dodam, bo jeszcze czwarty scenariusz bym założył do tego, A, no. czyli, czyli tutaj Kamil pisał, że brakuje półtorej dolara do tego, żebyśmy domknęli tą lukę. Tak, to, no żeby, teraz tak. żeby się nie okazało, że faktycznie te smart money jeszcze gdzieś 50 centów zejdą do dołu i nie no, pozwolą no. nam wszystkim dojechać i zdąknąć tej luki i pojadą dużo, dużo wyżej. Czyli to Moim zdaniem zwane... luka nie zostanie zamknięta do końca. Ja też tak powiem Ci uważam. To jest moje takie główny scenariusz. Mm -hmm. Ja patrzę teraz troszeczkę w szerszej perspektywie na to, co się dzieje na rynkach w ogóle światowych, bo faktycznie wszyscy teraz patrzą i grzeją temat tego, że faktycznie OPEC tutaj zmniejszył wydobycie tej ropy naftowej, ale ja patrzę globalnie, co się dzieje właśnie w gospodarce chińskiej i amerykańskiej. No teraz tak, za, wróćmy sobie do tej gospodarki chińskiej, że ona zaczyna się rozpędzać po tych kwarantannach, po tych zastojach, które tam mieliśmy i ona pomalutku wskakuje na ten drugi, trzeci, czwarty bieg i ona się będzie rozpędzać. A dlaczego uważam, że ona się rozpędza? Bo już ceny pomalutku surowców tak. nie odjeżdżają, czyli widzę, że aluminium, miedź zaczyna mi tam do góry cisnąć, szczególnie aluminium, gdzie oni mają też duże zapotrzebowanie na to aluminium, nie wspomnę już o niklu, jakichś takich innych specyficznych metalach, 
a z drugiej strony są Stany Zjednoczone, gdzie jest jak gdyby grzane to, na jakiej zasadzie i jakie będą stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. I teraz to jest cała historyka z tymi stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych, czy Fed będzie je dalej podnosił, czy już na tyle ta inflacja w Stanach Zjednoczonych się uspokoiła, że dostaniemy teraz zapowiedź Fedu, znaczy FOMCA, bo to będzie generalnie, to jest Rada Polityki Pieniężnej w Stanach Zjednoczonych, dostaniemy zapowiedź, że to już się uspokoi i już te stopy nie będą podnoszone, no i wtedy rynki dostaną na setną euforię. Z tym, że ja też patrzę z takiej perspektywy, że bardzo często rynki dyskontują te informacje, które już są, albo które się będą pojawiały i które się będą wydarzały na rynkach. Nie? Z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony cały czas masz ten dyferencjał pomiędzy tymi giełdami europejskimi i amerykańskimi, nie? No i tutaj są te obligacje kluczowe, bo tam grozi dosyć mocny też squeeze, tak? On w którymś momencie moim zdaniem, zdaniem się też wydarzy, szczególnie jeżeli... No FED, znaczy jeżeli na przykład też dane będą, w którymś momencie o tym się mówi, że ruszy bezrobocie w górę, bo może się wtedy okazać, że nie poprawiają się wskaźniki, tylko FED musi zareagować, a więc mhm. może też się Chociaż... okazać zupełnie inaczej niż teraz się wydaje. A więc z jednej mhm. strony, jeżeli sytuacja będzie dobra i inflacja będzie spadać, no to automatycznie FED nie będzie robił następnych podwyżek i być może będzie zaczął myśleć o obniżkach, ale z drugiej strony, jeżeli pojawią się recesyjne informacje, a takie się pojawiają, moim zdaniem, i ruszy, przede wszystkim mamy bardzo, zobacz, bo mamy trochę taką dziwną sytuację też w Stanach, mamy y, bardzo niskie bezrobocie, wysoką inflację, nie? I mhm. to może mm, spowodować, że w którymś momencie ta, to, 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 moim zdaniem to bezrobocie będzie kluczowe, bo ja obstawiam, że być może ono nie do końca będzie spadać i jeszcze mamy Zaraz przejdziemy do Rosji, bo tutaj już się niepokoicie. Tak, 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 zaraz będziemy mówić. Bo tam ale ale no tam mamy w Stanach jeszcze trochę inny ten case. Mamy ten rynek nieruchomości biurowych, tak, który też de facto no, no nie jest w najlepszej formie i też nie widać jak gdyby pomysłu, co z tym dalej zrobić, bo ilość niewykorzystanych tych przestrzeni jest, no, jest olbrzymia na tym moment. No jest olbrzymia. Ja powiem tak, że z moim kolegą teraz rozmawiano, wrócił ze Stanów dwa dni temu i mówił, że widać te podwyżki, które tam są, bo on tam jeździ praktycznie co 2-3 miesiące w Stanach Zjednoczonych i mówi, że widzi jakie są ceny po prostu ropy naftowej na stacjach paliw, jakie w ogóle są koszty zakupów w sklepach i mówi, że to co kiedyś było rok temu, a teraz to jest naprawdę niebo ziemia. My tak samo doświadczamy tej inflacji tutaj w polskich tak. koszykach. Jeżeli idziemy do sklepu i kupujemy, no to widać jednak, że wydajemy te pieniądze coraz więcej, coraz więcej, a w tym koszyku coraz mniej nawet można by powiedzieć, że się znajduje na tym. Nie? Także no tutaj ciekawy, ciekawy temat. Dlatego tak ogólnikowo mówiliśmy o tym rynku ropy, żebyśmy wiedzieli, bo przejdziemy sobie właśnie do tego, co się dzieje na rynku ropy rosyjskiej, nie? bo to jest, to jest generalnie ten kluczowy aspekt tej dyskusji inaczej, co tam się no dzieje właśnie, jak słuchaj, to wygląda. Co tam się dzieje, tak? No bo teraz widzieliśmy, mamy jakby yy, dwa elementy. Z jednej strony cięcia samych Rosjan. No i właśnie, jak ty to oceniasz? Bo yy, są takie trochę sprzeczne informacje i wydaje się, że, yy, no, że jest gdzieś jakiś klucz. Natomiast tak, mamy informację, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, że eksport rosyjskiej ropy wzrósł. Tak, jest dosyć wysoki, jeżeli chodzi o surową ropę. Z jednej strony mamy informację, że produkcja im spadła. Z drugiej strony, przynajmniej tak sami Rosjanie twierdzą. Mm -hmm. tak? I z trzeciej strony dosyć niskie ceny, bo jeżeli patrzymy na ten pierwszy kwartał, no to mamy rekordowo niskie ceny, no bo tam średnie te argusowe, no za cały kwartał to jest około 50 dolarów. Taką mamy mniej więcej średnią, chyba nawet mniej, 49 stopni. Natomiast tutaj... Co mi pokazujesz, Mati? <laughs> A, okay. Natomiast e, słuchaj, e, i, bo z jednej strony m, teraz mamy wzrost powiedzmy tych, tej, tej ceny Urals, natomiast jak wytłumaczyć jedną rzecz, że eksport Rosjanom teoretycznie rośnie, a produkcja spada. Czy to oznacza, bo są też takie teorie, że oni mają problem, jeżeli chodzi o tą rafinację, czy też po prostu ktoś nie podaje prawdziwych statystyk? Jakie jest twoje zdanie tutaj? Ja powiem, że nie podaję prawdziwych statystyk. Mm -hmm. to, jest, to jest moja gdyby tutaj definicja tego, co się dzieje na rynku rosyjskim. E, powiem wam tak, mm -hmm. jakby to wytłumaczyć tak na chłopski rozum. 
Dobra, Rosja, Rosja ma sankcje, tak, Maciek Stoas wnosi. Rosja, nie, 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 Rosja... ktoś napisał, że pije kole z wkładką. No Aha. To, to, gdzie tu jest, no kurde, tak. kola? To jest drink, widzę. Tak. To jest lemoniada domowa. Czyli tak. cytryna, cytryna z cukrem. Czyli cytryna z, na cukrem. z miodem tak. z miodem. Dobra, wróćmy do tego tematu. Jak ja bym to interpretował? Generalnie na Rosję nałożone są sankcje. I powiem Wam tak, czy te sankcje działają, czy nie działają? To jest temat też różny i różne osoby się wypowiadają na ten temat, bo powiem Wam, ja mam swoje jak gdyby tutaj informacje, moje przemyślenia na temat tych sankcji. Jeżeli chcielibyśmy naprawdę nałożyć sankcje na Rosję i te sankcje by działały, to by było tak, żebyśmy nałożyli te sankcje, ale to wtedy cały świat musiał nałożyć te sankcje i to by było w pół roku maksymalnie i wtedy by Rosję to przydusiło. W tym momencie, jeżeli tylko Europa, Stany Zjednoczone i jakieś tam kraje osienne nakładają te sankcje, a inne kraje handlują, wzrosty praktycznie są tam bardzo duże, jak gdyby bilansu handlowego pomiędzy tymi krajami osiennymi rosyjskimi, a pomiędzy tutaj tą częścią zachodnią, no to już troszeczkę to inaczej wygląda. I teraz tak, Rosja generalnie jest krajem i gospodarka, która jest, można by powiedzieć, że centralnie planowana, ale nie w tym sensie, tak jak kiedyś było w Związku Radzieckim, tylko tutaj generalnie jest zrobione na takiej zasadzie, że te dane, które wychodzą, to tak jak z gospodarki chińskiej. My nie mamy 100% pewności, czy te wszystkie dane są autentyczne, czy one są zgodne z oczekiwaniami, czy jest prawdziwe. To jest po prostu w jakiejś części nam to wrzucane. Część możemy zweryfikować, część nie możemy zweryfikować. No i tutaj ja mówię, bardziej mi to pasuje na to, że te dane po prostu są nie do końca takie, jak powinny być i one są manipulowane. No ale tutaj raczej niewielkie są szanse na to, żebyś cały świat, łącznie z Chinami i innymi, przestał kupować no. towary rosyjskie. No dobra, znaczy tak, mówisz, że tam masz inne zdanie, natomiast no, fakty są takie, że Rosja mniej zarabia, być może nie jest rzucona na kolana, myślę, że to trudno sobie wyobrazić, że w pół roku, tu się zupełnie nie zgadzam, że w pół roku bylibyśmy w stanie rzucić Rosji na kolana, chociaż są pomysły, tak jak teraz, żeby jeszcze bardziej ograniczyć i żeby doprowadzić do sytuacji, że przestaniemy zupełnie handlować z Rosją, czyli wprowadzić coś, co kiedyś postulowałem i są też pomysły, zobaczymy jak to wyjdzie, bo kiedyś mówiłem o tym, że na wiosnę albo późną wiosną być może będzie jakiś switch na Indiach, bo teraz mamy bardzo ciekawą też sytuację, jak jesteśmy przy tej rosyjskiej ropie, że większość rosyjskiej ropy kupują Hindusi mhm. oraz no to w tym momencie tam jest ponad 50%, mówi się nawet o 70%, są takie momenty, oraz Chińczycy. Natomiast w przypadku Chin obecnie mamy sytuację taką, że oni kupują więcej, na, pomimo że zmniejszyli, niż korzystają. Dlaczego? Dlatego, że oni cały czas gromadzą te swoje rezerwy, no i te rezerwy już są najwyższe na świecie na ten moment, co jak gdyby powoduje, że w przypadku wzrostów, no Chiny będą sobie próbowały to balansować, te wzrosty właśnie swoimi rezerwami, czyli to, co robiły Stany Zjednoczone do tej pory, uwalniając te rezerwy, bo możemy sobie wyobrazić, że w którymś momencie na przykład pod koniec roku czy w drugiej połowie roku Chiny będą starały, żeby obniżyć ceny ropy, będą na przykład mogły sobie uwolnić te rezerwy i w ten sposób wpływać na cenę. Natomiast pytanie do Ciebie jest, co się ostatnio dzieje z, z tym rosyjskim Uralsem, bo widzimy, że z jednej strony są cięcia, były te OPEC i cięcia te rosyjskie zapowiedziane. Moim zdaniem Rosja nie zrobiła żadnych cięć, albo te, które zrobiła, zrobiła za małe, natomiast tam faktycznie jest problem na rynku wewnętrznym i jest problem moim zdaniem z rafinacją. Niemniej i będzie coraz większy problem z rafinacją, dlatego że teraz mamy też taką śmieszną sytuację, że Rosjanie gdzie swoje paliwa sprzedają? Swoje paliwa sprzedają do Zatoki głównie perskiej, do ZEA oraz Arabii Saudyjskiej i oni powiedzmy w sposób legalny, nielegalny, możemy dyskutować, teoretycznie legalny, odsprzedają to z powrotem do Europy. A więc mamy różnego rodzaju też takie sytuacje. Niemniej jest to mniejsza wartość niż wcześniej była wysyłana do Europy. Dlaczego? Dlatego, że Chiny i Indie nie chcą rosyjskich paliw. 
no bo to jest jak gdyby konkurencja dla ich rafinerii. Natomiast pytanie do Ciebie jest tego typu, ale zaraz przejdziemy też do kolegów powoli. Jak Ty oceniasz, co spowodowało, że Urals wzrósł bardziej, przynajmniej jeżeli chodzi o rynek kontraktowy i spotowy, bo nie mówimy o tych średnioterminowych kontraktach, bo tam mamy ceny zupełnie inne. Natomiast jak Ty oceniasz, bo ja też mam jak gdyby tutaj teorię, którą zresztą przedstawiałem kilka razy, Natomiast chęcią bym posłuchał, co, co ty masz do powiedzenia, jeżeli chodzi o to, dlaczego Urals wzrósł więcej. Powiedzmy, on jest nadal gdzieś poniżej pułapu, jeżeli liczymy wszystkie kontrakty. Natomiast jeżeli chodzi o rynek ten terminowy, no jest w okolicach, no teraz będzie niżej po tych spadkach, tak? No ale był powiedzmy jeszcze kilka dni temu w okolicach 65 dolarów. Co jest tym głównym czynnikiem według ciebie? No właśnie teraz sobie przeglądam tutaj, jak wyglądają te ceny na tego. No i powiem, tak jak ty wspominałeś, że faktycznie Rosja to jest, idzie to wszystko naokoło, czyli oni dalej właśnie eksportują to do krajów tam Zatoki Perskiej, to dostaje piecząteczkę i idzie dalej. Mi się przypomina taka mm, malutka... Ale wiesz, muszą taniej tu, wiesz, bo... No wiadomo, to oni teraz muszą... Ktoś ilości, musi, oni, pośrednik oni musi zarobić. Nadrabiają. Oczywiście, oni to teraz ilością nadrabiają, coraz więcej mm-hmm. tego jest rzucane, żeby to ilością było, ale... Właśnie to jest niespodziewane, że ta ropa, ja bym tutaj się spodziewał, że ona powinna bardziej spadać, jeżeli oni to wrzucają. Wszyscy chcą tam, żeby Rusy, znaczy żeby Rusy rzucali tej ropy jak najwięcej, żeby to szło po prostu dużo tego, a tanio, żebyśmy mm-hmm. mieli też tanią ropę na tego. Ale powiem Ci, że dla mnie to było właśnie zaskakujące. Jakiejś takiej teorii stricte związane z tym nie mam, ale mówię, to co się dzieje, to mówię, ja wiem, że dalej ta ropa spokojnie wjeżdża. Właśnie ta dygresja była, że że kiedyś było tak, że z Azji przyjeżdżały do Europy części jakieś tam, one wszystkie zostały pakowane, były pakowane w jednej fabryce logistycznej gdzieś tam, Holandia, Niemcy i już po spakowaniu tego dostawały ładną pieczoteczkę Made in European Union, nie? czyli tutaj wyprodukowane w Europejskiej tutaj Federacji. No i tak samo jest tam, ropa pędzi w tamte rejony do Zatoki Perskiej, tam dostaje ładną pieczoteczkę, można by się nawet pochwalić, że tam by... David Copperfield mógł przejść taki magik iluzjonista, przybić piesząteczkę i to by pojechało dalej, jako już tam mhm. ropa z Bliskiego To samo Wschodu. było w Kazachstanie z węglem. No, to tak samo. I tak. Powiem, powiem, że no tutaj troszeczkę, chyba że mogli jak gdyby ulepszyć tą rafinację tej ropy, dlatego nie wiem jak ty tutaj, jaką masz teorię mhm. odnośnie tego, bo możliwe, że to jest też z względu na to, że jednak e, gatunkowość się poprawiła tego. Nie. nie. Nie, nie. No a jaką masz teorię tutaj? Nie, teoria jest zupełnie inna. To zresztą chyba nie jest moja teoria, tylko to jest teoria rosyjskich ekonomistów. Teoria jest, znaczy wydaje mi się, że to nie jest teoria, przynajmniej tak jak oni piszą. Chodzi mniej więcej o to, że równocześnie z tymi, wszyscy jak gdyby patrzą na te cięcia OPEC i te zmniejszenie rosyjskie. To zmniejszenie rosyjskie było już od początku roku zapowiadane, no i ono następowało, tak? Wcześniej było tam w styczniu zapowiedziane, potem znowu w marcu, potem teraz znowu w kwietniu i to rynku nie ruszało. Natomiast to, co ruszyło najbardziej i tutaj mamy zmianę, to wprowadzenie podatku od brand, podatku tego met, bo okazało się, że od kwietnia ma być naliczany i teraz przechodzimy już do tej części właśnie właściwej, ma być naliczany inaczej ten podatek, I o tym mówiliśmy prawie co drugi odcinek z Kapitanem, a więc wszyscy to pamiętają. No i jaki jest taki nieoczywisty efekt? Nieoczywisty efekt jest taki, że ta ropa na rynku wewnętrznym i na rynkach i na na kontraktach wzrosła, bo nie było sensu dla tych firm rafineryjnych utrzymywać ją niżej. Wcześniej był sens, no bo płacili niższy podatek. A teraz nie było sensu, bo no można zarobić na rynku wewnętrznym, tak? Mhm. Można zarobić, dlatego że im droższa jest ropa, no to teoretycznie paliwa są droższe. Przy czym te paliwa nie są droższe dla końcowego odbiorcy, dlatego że w Rosji istnieje coś takiego jak tłumik cenowy. Czyli rząd dopłaca, jeżeli są takie duże wahania, wiesz, wzrosty, rząd dopłaca do tego paliwa, a więc płaci tym firmom naftowym. No i teraz te firmy naftowe stwierdziły, że no to w takim razie, skoro podatek będzie i tak płacony od brenda, nie, bo tam jest, miał być brand minus 34, do lipca miało to zejść do 24, to 
zmniejszył się dyferencjał i teraz dyferencjał, jeżeli byś policzył, on wynosi dokładnie 24, tyle, czyli dokładnie tyle, to samo. tyle ma być w lipcu, nie? Mhm. A teraz te firmy będą zarabiać więcej, bo sobie wymyśliły w ten sposób, że skoro ma być, powiedzmy teraz jest brand 80, powiedzmy, nie wiem, 2, minus 34 w kwietniu, no to w tym momencie będą płacili, płaciły podatek tak, jakby Ural skosztował 48, nie? Paweł, Paweł, no. ja mam pytanie do tego i pewnie ludzie na czacie, tak jak czytam, to też mają wiele pytań. E, Pytają o stabilizm. Jest... Czy to nie jest y, jakaś gra w ciuciubabkę, bo wiesz, oni tak, chcą opodatkować tak, więcej, tak, 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 żeby tak, zgarnąć tak, więcej tak, kasy tak, do budżetu, tak, ale tak, przez tak. to, że y, firmy podnoszą tą cenę, to będą musieli tę, wiesz, tak. y, tą lukę płacić y, odbiorcy tak. końcowemu, więc to jest w sumie i tak bez sensu. No i wiesz co, i trochę... Gdzie tam jest logika? No bo firmy uciekają przed reżimem, a reżim spróbuje, to jest takie, wiesz, jak ten wielki zając, tak? Jak ta rosyjska, no tak. tak? Ci mówią, będziecie płacić od brandu, ale firmy na to wypowiedziały, no ale to weźcie, tak, tym, tak spokojnie wprowadzajcie, no nie, nie od razu, że od tego brandu. No dobra, no to zrobimy taki okres przejściowy trzy miesiące. No i rozpoczynają ten okres przejściowy i nagle Ural ten, i jakby nie wprowadzili tego podatku po nowemu, to by dostali więcej do budżetu. No bo by liczyli od Spimexa, od centrów giełdowych na przykład w Moskwie czy w Petersburgu. A ponieważ liczą od, od brandu, no to jeszcze jak teraz brand spadł, tak, nie, no bo mamy to domknięcie luki, no to oni mniej, zar- mniej zarobią, tak, jeżeli chodzi o wpływy budżetowe. Więc może się okazać, że jeżeli ten brand spadnie, to w kwietniu i w maju mniej zarobią, niż jakby płacili od budżet, dostanie mniej kas. No i dodatkowo jeszcze będą musieli firmom zapłacić, a więc budżet jest jak gdyby dwa razy w dupę, tak? bo raz może się okazać, że tego podatku ściągną mniej. No i co teraz robią Rosjanie? No rząd powiedział, że musi wprowadzić korektę i przygotowuje poprawkę do dumy, żeby już nie wprowadzić te 34 w kwietniu, tylko że już jest trochę za późno, a więc teraz już kombinują na maj i czerwiec, żeby już od maja wprowadzić 24, a być może niektórzy mówią mniej, żeby wiesz, dogonić te firmy naftowe, żeby ich ograbić jednak, nie? a nie Aha. pozwolić im zarabiać. I wprowadzili drugą rzecz w poszukiwaniu tych, bo wiesz, sytuacja budżetu jest fatalna. No i wprowadzili drugą rzecz, czyli już powiedzieli, że, bo ten podatek met to jest od kopalni, ale masz drugą rzecz, czyli podatek, te, ta, to nie jest podatek, to są te cła eksportowe, no można powiedzieć, że też podatek i ten podatek już powiedzieli, że nie będziecie płacić brand minus 24, tylko od ceny brand. <grym> czyli to już w ogóle jest jakiś kosmos, sprzedajesz uraz, nie? Ale tak. zapłacisz podatek od innego gatunku ropy twojego konkurenta. I to jest Dlaczego? gatunek ropy, ten Urals, który jest o wiele bardziej zasiarczony, gorszy, gorszy trudniejszy tak. do przerobu, o wiele mniej atrakcyjny, no choćby nie wiem, co jest to gorsza jakość. Ale ponieważ tak. wiesz, rząd wie, że firmy naftowe próbują ich kantować, no to próbuje jakoś przeciwdziałać, no i to wychodzą takie właśnie komiczne, komiczne rzeczy. A trzeba Pien- przypomnieć, pieniądz że jest pieniądz, dłuższego... nie? Tak, ale od dłuższego czasu rosyjska ropa, niezależnie od gatunku, jest albo bardziej yy, uwodniona, albo bardziej zasiarczona i zanieczyszczona ogólnie bardziej, ze względu na to, że używane są do maksa stare, najstarsze jeszcze yy, źródła jej. Tak? Mhm. I w tym momencie z tym jest problem. Problem jakości większego zasiarczenia jest znany co najmniej od trzech lat i tat nieft na tym miał bardzo duże straty. Przypomnę, że to jest tak. jeden z operatorów przesyłowych, Tatnieft i duży sprzedawca od dłuższego czasu, bo nie trzymał parametrów jakościowych dla zadeklarowanego Głównie produktu. Prze- przesył. Mhm. No. A panowie, a nie uważacie, że w takim razie Emiraty ściągają tą rosyjską ropę, nakręcają ten popyt i nie chcą, żeby Rosja zmniejszyła gdzieś tam wydobycie i sprzedaż, żeby po prostu żyłowała tą produkcję, żeby jak najszybciej się wypstrykała z tych źródeł, które mają obecnie? Bo wtedy nie, 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 sobie nie, konkurencję, nie? Nie, wiesz co, Emiraty głównie teraz kombinują z paliwami i to nie jest tak, że Emiraty, tylko są jakieś tam firmy rosyjsko, powiedzmy tam te szejkowe, nie wiem jak to no jest, okay. tak? 
jakieś okay. tam prywatne. Dużo tak? ruskich tam jest i, I oni, wiesz prostu... co, tak, oni teraz, to jest trochę też gonienie króliczka, tak, Amerykanie ich ścigają, oni gdzieś tam uciekają, teraz wpadli, to co mówiłem, czyli fałszują paliwa, czyli mm -hmm. robią coś takiego, że ten diesel, który Rosja nie ma gdzie sprzedać, leci głównie do Afryki, leci do Egiptu, tak, leci właśnie do Zatoki i tam jest mieszany lub nie, bo na, nawet nie trzeba go mieszać, no bo to jest paliwo i jest wysyłany mhm. często gdzie? Do Europy na przykład obecnie, nie? To, to jakiś czas temu mówiliśmy, tylko że jak popatrzymy na ceny znowuż, bo to jest istotne, to się okazuje, że ten diesel jest 30-40% tańszy, nie? Czyli Rosjanie muszą dawać takie mniej więcej upusty. I tu cały czas jest taka, i tu dlatego z Tomkiem się zupełnie nie zgadzam, bo Amerykanie cały czas gotują Rosjan, obniżając im te dochody. To widzimy jak gdyby teraz właśnie te problemy z budżetem. No bo skąd się wzięły te problemy z budżetem? One się wzięły z tego, że Rosjanie mają, no w zeszłym roku nie było takich problemów i mieli nadwyżkę 227 miliardów dolarów. A w tym roku jak będą mieli 50 miliardów nadwyżkę czy 60, no to będzie wielki sukces. A tak jak mówiłem ostatnio, szykuje im się deficyt po raz pierwszy w historii z Chinami, tak, za kilka miesięcy. Tutaj spieraliśmy się, Mateusz, ty mówiłeś, że tam w drugiej połowie, ja myślę, że to nastąpi jeszcze, jeszcze w tej połowie, na przykład w czerwcu. Ja znaczy, się nie spierałem. Nie, mówię, że... Ja, ja po prostu rzuciłem swój, swoje zdanie. Ja tam Dobra, e, i jeszcze, słuchajcie, jest druga rzecz, bo teraz, e, ponieważ... No i teraz zobaczcie, wpływy z ropy w kwietniu się nie poprawią. No bo niezależnie jakby popatrzeć, czy jeżeli weźmiemy tą starą metodologię, czy weźmiemy nową, no to są słabe. Argus policzył od 15 marca do 15 kwietnia średnią z kontraktów i zarówno tych długoterminowych, średnioterminowych i ze spotowych. I wiecie ile wyszło? 52. Czyli zobaczcie, jakie oni muszą dawać pusty na tych niejawnych, powiedzmy, kontaktach w stosunku do spotu, nie? Czyli na, 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 na ten, nie? Oczywiście poszło kilka ładunków, i, o, i to, o tym było głośno, tak? Poszło kilka ładunków, które były powyżej tam po cenie powiedzmy 62, e, chyba nawet jeden poszedł po 65 i o tym się zrobiło głośno, że tam Rosja łamie, Właśnie to, to chciałem powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że tak naprawdę to, że gdzieś ten Urals jest na tym, na rynkach notowany 65 czy coś To nie takiego. znaczy, że ta, koniecznie taka cena jest, może zdarzyć Dokładnie. się, może ktoś kupi. Ale to bardziej na rynek wewnętrzny, jakieś bantustane, które nie miała absolutnie siły gdzieś tam lewaru w negocjacjach. Tak, nie? ale też poszło do Indii faktycznie, tak. Natomiast jeszcze jedną rzecz musimy wziąć pod uwagę, że tak, to są najczęściej kontrakty, takie jakieś pojedyncze, małe, no nie są jakieś długoterminowe, bo oni długoterminowe mają po prostu w inny sposób podpisane i nikt nie kupuje tak jak gdyby, wiesz, z rynku tego. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba popatrzeć też, że nie na dany moment, tylko na jakąś średnią, na przykład ostatni miesiąc, no bo co z tego, że raz sprzedadzą jeden czy dwa ładunki po 65, jak sprzedadzą po 55, tak, na przykład za dwa tygodnie, bo ta ropa, troszeczkę zejdzie. No i teraz dlatego w spocie mają te wyższe ceny, no ze względu na to, że te firmy sprzedają nadal i teraz jest taka dziwna sytuacja, że zobaczcie, na eksport ropa jest tańsza surowa niż na rynek wewnętrzny i na te bantustany, tak jak powiedziałeś. Dlaczego? No dlatego, że oni nie mogą sobie pozwolić na przykład pójść do Hindusów i powiedzieć płacicie teraz 65, tak jak wszyscy. Nie? No nie. Bo, bo renegocjujemy kontrakt, nie? Tam a oni im biorą 70% tej ropy. No to, to, to Hindusi jeszcze, wiesz, jeszcze teraz przyjdą, powiedzą, słuchajcie, wiecie co, my tak dużo bierzemy, może dalibyście jeszcze ten, ten, te dwa dolary tego upustu, no bo jak nie, to wiecie, no może, zawsze możemy przystąpić, bo pamiętajmy, że Chiny i Indie nie przystąpiły w żaden sposób do sankcji, nie przystąpiły do pułapu cenowego, a już Hindusi grozili, grozili e, Rosjanom, przecież jeszcze ile to było, trzy tygodnie temu, że przystąpią, jak cena się okaże, że będzie w pułapie. Tak, a Paweł, więc... a ten, bo mm -hmm. rozmawialiśmy jakiś czas temu o rezerwach chińskich, a Indie nie robią, nie robią sobie takich rezerw. Nie, wiesz co, oni dalej. bardzo dużo, dużo, dużo spożywają. Tam będzie inny problem, bo mm -hmm. będą mieli problem właśnie z tym, że, 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 że jakość tych... Mm, 
tej ropy jest słaba i no i będzie problem za jakiś czas znowuż. Tak? Będą to prędzej się ra- z rafineriami po prostu, tak, że, tak, że tak, zniszczą tak. im na rafinerię. Tą znaczy, no, będą musieli tam pewne rzeczy wymieniać, to nie jest tak, że wiesz, zniszczą, ale chodzi o to, że mhm. są koszty. Natomiast oni sobie skalkulowali, że im tak się chyba opłaca, no ale to wiesz, to potem się okaże dopiero za jakiś czas. Ktoś weźmie premię i tam za dwa lata się okaże, że tam wiesz, się nie opłacało, mhm. nie? Ja też te artykuły właśnie odnośnie tych Indii, że tam bardzo duże koszty będą mieć serwisu i tego wszystkiego, tak. co tam jest związane no. z tym, nie? Także ale wiesz, to będą myśleć, tak jak wiesz, że czasami się w takich krajach myślę, ale nie tylko w krajach, w niektórych korporacjach też, będziemy się martwić za dwa lata teraz sobie ten, nie? Premier... A za półtora roku idę na emeryturę, nie? No, będziemy na przykład, się... tak. No, no, ktoś ktoś zyski... premię przytuli. Słuchajcie, no zyski z lewych rzeczy na kredytach pseudofrankowych no dawno wypłynęły, a teraz jest problem, skąd wziąć rezerwy na te grzechy popełnione przez banki. No nie? i teraz tak, kiedy tej Rosji może by się poprawiło te wpływy z ropy? No wydaje się, że dopiero w drugim yy, półroczu, no bo teraz mamy kwiecień, maj, chyba, że oni będą kazać im płacić jednak od maja za tyle, co za brand, nie? wpływy do budżetu, no ale jeżeli się by to nie wydarzyło, no to im się to by poprawiło, słuchajcie, dopiero w drugiej połowie roku, czyli gdzieś tak od lipca. Ale Budżetowi. jest jeszcze jeden ważny Zrób. temat. Ale jeszcze no, mamy okay. gaz. Nie, nie, ale chodziło mi o budżet, bo ty mówisz wpływy no. do budżetu, tak jakbyśmy rozpatrywali, no. że, że ta dziura się nie wpływy, będzie wpływy, tak, tak. Ale wydatki im rosną strasznie, nie? Co, no. co gdzieś tam no to ostatnio powiedz, bo... widzieliśmy bo puściłeś nitkę o tych wydatkach, a więc mm-hmm. okazało się, że ten system, jednolity system informatyczny odnalazł się, czyli ktoś jednak mm, udało się mieć dostęp, bo mi się nie udało, tak. natomiast komuś się udało i puścił artykuł w Moscow Times bodajże i jeszcze tak, dwóch tak, gazetach tak. rosyjskich, a więc opowiedz jak to wygląda. No więc y, informacje na 19 kwietnia y, Ukazały się i było tak. Wydatki Federacji Rosyjskiej wynosiły 10,14 biliona rubli. Ja sobie to tak przeliczyłem na szybko, to jest około 124 miliardy dolarów. Natomiast wpływy to zaledwie 5,77 biliona rubli, czyli to jest plus minus około 70 miliarda dolarów. I tu jest taka ciekawostka, że średnia wydatków za marzec między 11, przepraszam, za kwiecień, między 11 a 17 kwietnia wynosiły 1,14 biliona rubli, czyli 14 miliarda dolarów, czyli średnio niemal 2 miliardy dziennie wydają w tym momencie za ten ostatni tydzień kwietnia, więc napędzając tak wydatki i nie mając wpływów, bo wpływy są niemal o połowę mniejsze, no to ta dziura może się powiększać. Nie? Na ten moment ona przekroczyła 50 miliardów dolarów. Tak, i jeszcze może mm, rosnąć. Jeszcze do jeszcze... Zapytam no? was o coś. Dawaj. Bo mm. mówi się, że Rosja przygotowuje się długotrwałą wojnę. Czyli nie, nie przygotowała się. Nie. Nie. Tak, ale tak gdzieś nie, gdzie możemy usłyszeć, że ona się przygotowuje. Ale na to teraz na narracja. W cudzysłowie, nie? Narracja jest taka, nie? A to nie jest specjalnie wypuszczane w taki sposób, żeby po prostu zniechęcić Zachód i wszystkich, tak. żeby po prostu odpuścili, mhm. że oni będą chcieć nie. właśnie, tak. że oni są ja gotowi się... na to, że będą do końca, a wszyscy odpuszczą i powiedzą, że dobra, to siądźmy przy stoliku i negocjujmy. Nie? Bo tutaj tutaj właśnie Daniel wygląda... na ten temat, mm, mhm. też może dopuśćmy Daniela, bo to jest jak gdyby istotne to, co mówił w tym momencie e, odnośnie, że to nie jest nasza wojna. Nie? Czyli to są takie hasła, to nie jest nasza wojna, Sankcje nie działają, na sankcjach więcej traci Europa. To już trochę nie działa, no bo widać, już się że to Europa, przebiło do mainstreamu. No. No Europa tak. Czy wiesz, co się przebiło, że tak naprawdę, znaczy, bo pierwsza, pierwsze hasło to było zawsze to: energia, energia, energia. Bez nas nie poradzicie sobie. Tak. Jak cokolwiek zawirowania będą, to dotknie się energię, wszystko skoczy do góry i tak dalej. I odcięcie się od energii pokazało, że nie, że się da. No więc w tym momencie trzeba było wypełnić tą lukę, bo rzeczywiście przecież panika była potworna na samym początku i oni dzięki tej panice wywindowali tę cenę gazu i ropy na księżyc i te wpływy dodatkowe, które gdzieś tak od marca do, 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 do czerwca przeszły im do budżetu, to w zasadzie zarobili sobie na, na, na resztę wojny w danym roku i stąd te tak myśleli. różnice w cenach były. Tak myśleli, to się nie udało. Nie, 
Znaczy tak, udało im się rozpędzać, się tylko trochę. że, Troszkę że tak. na szczęście na zadziałała ta, ta wojna dezinformacyjna, ona uderzyła jednak w rządy, a więc zupełnie inaczej poszło, jeżeli chodzi o, o informacje w poszczególnych krajach. I pokazano, że można spokojnie to robić, że działa, że szybko ściągniemy nawet te, płyno, te gazowce, de, de, degazyfikacji, te, te stanowiska, że możemy spokojnie ściągnąć to ze stanu, że jest nadprodukcja na, na świecie i, spoko- i gaz poszedł. Więc nie nasza wojna, to dzisiaj jest tak naprawdę to, że im dłużej to będzie trwało, tym więcej prawda, nie zjecie odpowiedniej ilości żarcia w knajpie, nie odłożycie prawda, na swoją emeryturę, nie pojedziecie na trzy tygodnie, tylko na dwa tygodnie na wyspy kanaryjskie, więc po cholerę wam to wszystko, skoro tak naprawdę my sobie to, odpuśćcie sobie tę Ukrainę, pakowanie tych pieniędzy, my to sobie weźmiemy i znowu będzie ładnie. Ale, Posłuchajcie ale... jeszcze, ja wam tylko, przepraszam, tak się wtrącę mm. na tego, mm. bo ja pamiętam jak był 2014 rok, jakie było myślenie standardowego Europejczyka z Europy Zachodniej. Jak wtedy Rosja pierwsza, jak gdyby takie podrygi zaatakowała Ukrainę, to ich pytania były, na przykład jak ja sobie z nimi rozmawiałem, czy my mamy armię zawodową, jaką mamy armię i czy powstrzymamy Rosję. Jak ja wtedy im odpowiedziałem, że tak, że Polska ma armię zawodową, że, po, że jeszcze zanim Rosja dojdzie tutaj do Niemiec, zanim dojdzie do Holandii, Belgii, Francji, to oni już spokojni byli, no to właśnie to nie nasza wojna, można tak powiedzieć. I to samo było teraz na początku. Nie? Tak, to taka wiesz, ta nie nasza wojna teraz, no. to, jest, to jest tak naprawdę to, co kiedyś użyto pod tytułem Make Peace No War. Hmm. I, I tak Spadać. naprawdę to już nie chodzi, bo już tego gołąbka pokoju się nie sprzeda, ponieważ, no sorry, ale gołąbek jaki jest, to każdy widzi i to raczej sęp i to najgorszego gatunku, ale rzeczywiście jak się wrzuci hasło to nie nasza wojna, to ono jest tak uniwersalne, że wszyscy sobie dośpiewają co chcą, a to nie nasza wojna, więc odpuśćmy sobie gazowo, a to nie nasza wojna, więc odpuśćmy sobie pomoc, a to nie nasza wojna, więc po co mamy się narażać na przyszłość, a to nie nasza wojna, to po co dodatkowe wydatki, a może się z Chinami dogadajmy, a może gdzieś tam, Oczywiście to jest obosieczne, bo tak naprawdę, jeżeli uda się przełamać tę ten, ten, koncepcję, chociaż moim zdaniem ona jest tylko i wyłącznie nośnikiem, to ma nam zostać w głowach, a tak naprawdę o co, o co, co zostanie użyte dodatkowo do wzma- na wzmacniaczach, to okaże się za jakiś czas. Moim zdaniem pod koniec tego roku, kiedy rzeczywiście te zmęczenie wojną będzie dużo głębsze, bo ja nie sądzę, że... Wojn, że, ta, że jakiekolwiek starcie bojowe rozstrzygnie tą wojnę teraz. Obie strony są w swoistym klinczu e, i Ukrainie nie uda się mimo wszystko rozstrzygnąć tego absolutnie zbrojnie. E, Rosjanie też tego nie zrobią, e, ale koszty, co będzie fajne? Straty. Jak tam się pojawią straty w sprzęcie, ten, który został dostarczony, a Rosjanie to będą odpowiednio nagłaśniać, to będzie hasło pod tytułem, zobaczcie, wyście już rozbrajacie się, znowu trzeba będzie wysłać następne czołgi, oni to zmarnowali, bez sensu to w ogóle jest hmm. zupełnie, to rzeczywiście jest nie nasza wojna, bo zamiast coś wygrać, to oni to wszystko prawda, na, rozwalili. Ale w odpowiedzi do tego się musi pojawić, yy, chyba byłem szybszy, Pawle, nie obraźcie. Tak, bardzo no, chciałem Ci dać głos. Nie? Eee, jest jest Zobacz... na świetna odpowiedź. Na to w 90% wysyła broń, która już była. To broń z czasów zimnej wojny, która w tym momencie trafia na Ukrainę. Nowoczesna broń trafia w postaci krabów, hajmarsów oraz teraz obrony przeciwlotniczej. To jest 20, coś takiego, 25 może maksymalnie procent tego, co trafia w zakresie sprzętu ciężkiego. W zakresie broni przeciwpancernej, tej lekkiej dla piechoty, Tutaj już rzeczy bardziej topowe, no bo javeliny czy tym podobne rzeczy, ale generalnie rzecz biorąc na razie w znacznej mierze walczy historia i to już wystarczyło, żeby ruski niedźwiedź zarył nie tak do końca w ziemię, tylko w twardy grunt i jak w takim pewnym dowcipie było, jak zając przywalił kiedyś w glebę i tak mu się podniosły te, prawda, ziemia mu podniosła te wargi jego i tak mu dwa zęby wystają i Obserwujący to Ptaszek mówi, ty zając, ty się nie śmie, bo ty żeś nieźle przypierdolił. I naprawdę ten rosyjski niedźwiedź zaliczył takie samolądowanie. Ile mu z tych zębów zostało, to widzimy. 
nie do końca wszystkie, a te, które niby ma używać znowu w tej chwili, to nie tak szybko jak mówili, nie w takim stanie, coraz starsze jest coraz gorzej. Zgoda, ale pamiętaj, że, że społeczeństwa zachodnie... I dlatego nadrabiają właśnie propagandą. I Staszka, no. Dlaczego Dlatego nadrabiają propagandę? Jeszcze mamy tematy Dlatego ekonomiczne, a to już byśmy zostawili na dogrywkę, bo schodzimy na tematy takie typowo... Geopolityka nam się geopolityka. zaległa. A... No, obstawiam, że na pewno użyją ekonomii bardzo mocno za jakiś tak, czas. Tak, i właśnie to, 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 i o tym byśmy może porozmawiali o tych, o tych jaszczurach. Zaraz, zaraz, co tutaj części. ktoś podał, że godzinę temu Ukraina ogłosiła początek ofensywy? No to, no to już chodziło, ale to nie to, prawdziwe. No, to... e... Słuchajcie, bo jeszcze jest jedna rzecz. Tak, z ropy oni przez te pierwsze pół roku nie będą mieli dochodów. A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o gaz? To ja pokazałem ostatnio taki żart, tak, że mają trend spadkowy, a i na trendzie spadkowym mają RGR-a. No bo wygląda na tłumacz, to... Że... Tłumacz, co to jest dla ludzi. Tak, tak. Znaczy, może nie będę tego Ergiera tłumaczył. Ja ten zając, co przewalił. Głowa z ramionami. Minut. E, tak, głowa z ramionami to oznacza, że jak masz trend wzrostowy, no to, no to będzie spadek, czyli przełamanie trendu. Tylko, że oni mają trend spadkowy. Znaczy Miedwiediew twierdzi, że to jest taka chwilowa korekta i oni tam wrócą na te 2000 i tak dalej. Natomiast, no słuchajcie, no w tym momencie to wygląda... Tragicznie. No, tragicznie, tak. No to jest... Gazprom miał w zeszłym roku. Słuchajcie, tam była bardzo ciekawa sytuacja. Wszystkie firmy naftowe spadły pomimo dużych zysków, dużych przychodów, nie? bo ropa teoretycznie w zeszłym roku była wysoko, spadli o 20% w zyskach. To jest ciekawe. Nie? A więc w tym roku, dlatego yy, tak walczą z, tym, yy, z tą władzą i reżimem, żeby się po prostu przeżyć i utrzymać. A jeżeli chodzi o Gazprom, spadł 75%, jeżeli chodzi o zyskowność, a w tym roku oni mają dwa problemy. Niska cena i brak zbytu, bo nie mają, ma, nie mają co Trzy zrobić. Trzy problemy. Trzy. No, jak bo jeszcze? nie przeznaczają kasy na utrzymanie A, na nowe inwestycje. Odwierty. Tak, no bo nie mają. To jest, to jest problem, który po prostu tak, wybuchnie brawo. w twarz za kilka lat. Znaczy infrastruktura im się sypnie. Znaczy wszystko im się sypnie, wiesz, tak. nie będą mieli odwiertów, nie będzie gazu, no bo jak nie będą mieli odwiertów, w zachodniej Syberii się skończy, bo tam jest łatwo wydobywalne, z szelfu nie ciągną, albo mało ciągną, ciągle się boksują o ten Sahalin z tym, z Nowatekiem. No, łupków nie potrafią na razie. Łupków to nie będą potrafić chyba nigdy w historii już, myślę, mhm. dopóki Rosja będzie ten. No wygląda to tragicznie, ale wiesz, no nawet jakby mieli te łupki, co im to daje, jak nie mają gdzie teraz sprzedać tego gazu, bo nie mają gazociągów, bo ktoś im wysadził te gazociągi. No i nie mają infrastruktury I do nie mają skraplania. Tak. No i nie mają, tak. tak. A więc co robią? No bo jest, skoro jest tak źle, no to co rząd robi? No bo nie ma przychodów z ropy wystarczających, nie ma przychodów z gazu, no to jak się próbuje ratować, bo tu są nowe pomysły i tu zarówno Duma pracuje, rosyjska, jak i rząd pracuje. Rząd próbuje zwiększać dochody przez głównie skarbówkę, czyli to, co pisałem ostatnio, dwie, dwa, takie dwie inicjatywy. Pierwsza, w zeszłym roku rekordowe przychody mandatów, różnych opłat z firm, to były główne różne firmy. Skoro im tak dobrze poszło, to w tym roku wymyślono, że się wezmą za średnie firmy, bo średnie firmy przynoszą do budżetu z podatków jedną trzecią przychodów, a więc jakby to troszeczkę zwiększyć, no to może wtedy ten budżet się zamknie. Ale to nie wszystko, słuchajcie. To są też pomysły z dumy. Bo, bo ty tak dużo mówisz, że ci może wejdę w słowo. No właśnie, to dlatego... No bo oni tak. intensywnie pracują, ale my też intensywnie pracujemy i patrzymy, co tam się mhm. dzieje, nie? No i deputowany Oleg Niłow proponuje, aby Rosjanie w wieku poniżej 45 lat płacili taki podatek wojenny, dodatkowo 1000-2000 rubli miesięcznie, w przeliczeniu Nawet te z między... No 3%, tak, ale między 1000... Nie, 2000 rubli. Między 1000 a 2000 rubli, czyli między 50 a 100 zł miesięcznie. 100 i... No, ale to już tak zaokrąglając, żeby było ładne. A jest tych mężczyzn według tego, co tam powiedzieli, około 40 milionów, chociaż ty nie, o, to to co do tego milionów, zastrzeżenia, nie? Nie, nie ma tylu. No, nie ma tylu. No, bo on więc, nie raz powiedział, że będzie nie wiedział. Cztery, wiesz. No, no. Tak, takie bykowe, tylko że musisz 
zapłacić. Tak. Ja już przeliczyłem, to jest 10 litrów samogonu miesiąc. Mhm. Tak, tak, przeznaczyć musisz na wojnę. Nie? No i tam się uzbiera z tego całkiem fajna kwota miesięcznie, nie? Bo to w miliarda lubli będzie. Jeżeli to wejdzie, bo jeszcze chyba jeszcze nie wchodzi. Wejdzie, bo wejdzie. dlatego, że to był, znaczy coś wejdzie, być może wiesz, oni zmniejszą albo coś tam jeszcze zmodyfikują, no bo to był z tej jed... z jednej Rosji, tak? Jedynej bo, bo, bo jest takie zastrzeżenie, jeżeli średnio gdzieś tam mężczyźni zarabiają około 2,5 tysiąca złotych, no to, to znaczy, no, no tak, gdzieś tak, no to stówka miesięcznie to wcale nie jest mało, nie? No nie, mówię ci 10 litrów bimru. No, to wiesz, no. to nie... Tygodniowa norma no dla co niektórych. Wszystkich z fabryk zbrojeniowych każdego jak leci, bo tam część zarabia całkiem porządnie, więc to Wiesz co, ci co nie są zmobilizowani i nie są w wojsku, muszą płacić według niego wszyscy. Bo to, żeby to miało sens. Czyli ale teraz kombinują, tak, ale kombinują, żeby część zwolnić. No i dlatego się to on, on tam ostatnio się wypowiadał, że to się rozmyje i to nie ma sensu. I jak było to czytanie, no to on optował, żeby, żeby tak było. I to jest jeden pomysł, Mati, ale jeszcze jest następny też. Który ten? Omówiliśmy co? Te firmy średnie, omówiliśmy ropę, tak. omówiliśmy podatek i co jeszcze? No, no jeszcze że... są regiony. Regiony, regiony to musisz no, żebyś, no, żeby wrzucała całkiem ciekawe żeby materiały. Żeby zwiększyć tam ściągalność z regionów, tak? Jeżeli chodzi o podatki, tak? No bo do tej pory było w ten sposób, tak? Że no to głównie regiony jednak gdzieś ściągnęły z tego budżetu centralnego, natomiast <śmiech> teraz jest próba jak gdyby zrobienia tego ale to ja mam do Ciebie kontrę w takim razie, no. bo y, obciążenia regionów są ogromne i te dochody u nich spadły strasznie. Na przykład w Tiumeniu tak. mamy rok do roku w spadki chyba 48%. Tak, i w, rząd nie wierzy i no. właśnie to jest główny cel i muszą coś zrobić, żeby to zwiększyć. Tak. Aha. A Dokładnie. jak tego nie zrobią, mogą mieć obcięte dotacje. Jak tego nie zrobią, to zostaną wymienieni. Natomiast wiecie, no ja okay, ale to jest kilka mamy. takich regionów, gdzie jest po 30 parę rok do roku spadków dochodów. Tak, i muszą coś z tym zrobić w tym roku. My Czyli będą, wiesz, tak. mandaty za wszystko leciały tak, prawdopodobnie, no, tak, wzrost tak, tak. opłat, za śmieci i tak no, dalej. Nie? Sporo tych wykresów rosyjskich dotyczących gospodarki, one też są dosyć mhm. ciekawe. Oczywiście też są trochę fałszowane, ale, ale wrzuciła w ramach tego swojego materiału sporo tych takich rzeczy, które które tam chodziły na jakimś wykładzie ostatnim. Tak, u pani mhm. profesor, ale tutaj mamy trochę odmienne spostrzeżenie. Ale ja mam tak, takie pytanie. Nie, mówię tylko, że, że, te, że, te, że te wykresy są bardzo takie ciekawe, one są Oczywiście. inne, bo widać wyraźnie, że posługuje się inną, innymi Gos, materiałami. Gospodarka ekonomii zawsze jest ciekawa. Mhm. Ale zobaczcie, zupełnie nic nie poszło po ich planie, nie? Spodziewali się, że gaz będzie kurde, miał szczyty, że ropa będzie też tam szybować po 150 Ciekawe nie, się, jakby nie słuchali nas, nie czytali. Służby. Nie słuchali, nie czytali ich pech. Ale patrzcie, 20 lat zbierali na tą wojnę i i tak nie doszacowali. A zobaczcie, teraz będzie ważne wydarzenie. 9 maja będzie Dzień Zwycięstwa. Jestem ciekaw, jaka parada Załatwienie. będzie. Tak, jaka... Dużo jest odwołanych parad. Pierwszomajowa spadła. do końca. Tak, już kończymy i w Na dobrym czasie. Pierwszomajową odwołali, a w miejscach bliżej frontu, takich jak Kursk, Woronesz, anulowali na wszelki wypadek, bo zagrożenie... Krym też. I Krym też, bo zagrożenie ja, terrorystyczne. Ja jeszcze mam taką dygresję małą, powiem, co się działo, bo generalnie było, były handlowane emisje CO2. Ale wiesz co, Tomku, ja proponuję, no. zróbmy to już w afterty, bo mam Dobry. jeszcze godzinkę, spokojnie możemy sobie przygadać dogrywkę, a teraz się rozłączymy. Dokładnie, to dziękujemy Państwu dziękujemy. za poświęcony nam czas i zapraszamy do trzeciej dziękujemy części na nowym bardzo. połączeniu. Hej. Dzięki. Hej. Ja zaraz Wam chłopaki wyślę i się słyszymy za moment.